ছেড়ে চলে গেছিলেন তাই ঠিক এক বছর পরে তার স্মরণে আজকে আমরা তার আত্মার শান্তির জন্য তার কিছু অবদান এই বাংলা বা বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মুখ থেকে তাকে যারা চেনেন খুব কাছ থেকে যারা তাকে দেখেছেন তাদের মনের কথাটি আজকে চ্যানেলে উপস্থাপন করা হচ্ছে কেননা এই যে চ্যানেল সত্যের পথে অর্থাৎ সত্যের পথে এই সত্যের পথে নামটি তারই দেওয়া আপনারা জানেন বিগত আট বছর ধরে সত্যের পথে পত্রিকা এই বাংলায় প্রচার প্রসার হয়েছে আহেলে বাইতের যিনি এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মাওলানা আব্বাস আলী জাইদি সাহেব এই পত্রিকা প্রকাশের পথে পথে যুগের দাবি অনুযায়ী সেই নামেই চ্যানেল সত্যের পথে খোলা হয় বিগত দু বছর ধরে ইউটিউব চ্যানেল গোটা বিশ্বের বুকে আহেলে বাইতের বার্তা নিয়ে মানবিকতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এখানে নবী সাল্লাহ আলাইহলামের আহেলে বাইতের চেপে রাখা ইতিহাসগুলোকে তুলে ধরা হয় এবং যারা আহেলে বাইতের শত্রু তাদের মুখোশকে উন্মোচন করে মানবিকতার বিকাশ ঘটানো হয় তো যাই হোক আসুন আজকের অনুষ্ঠানের যে বিষয় সেই বিষয়টি হচ্ছে মরহুম মৌলানা আব্বাস আলী জাইদি সাহেবের স্মরণ এবং তার আত্মার শান্তির জন্য দোয়া খায়ের তার আত্মার শান্তির জন্য বিভিন্ন চিন্তাশীল বা বিভিন্ন মানুষ যে বার্তা পাঠিয়েছেন আসুন আমরা শুনে নিই সর্বপ্রথম আমি একটি কবিতা আপনাদের সামনে নিবেদন করছি সদা হাস্য নীরব মৃদু মিষ্টি মুখের প্রিয়জন বিদায় নিয়ে কাঁদিয়ে গেলে মোদের সবার মন দিয়ে গেছ হে তাপস বাংলাকে অনেক কিছু বিয়োগ ব্যথাই কাঁদিতেছে তাই তোমার পিছু পিছু সংযত ছিলে বাক্যালাপে সুমধুর কণ্ঠস্বরে প্রেমময় হৃদয় ছিল তোমার ভালোবাসায় ভরপুরে তোমার ছোঁয়াই জেগেছিল যারা যাদের ঘুমন্ত মন ছেড়ে গেলে তুমি এই ধরা তাই কাঁদিতেছে সারাক্ষণ মানুষের মন জয় করেছ সত্য কথাগুলি বলে বিবেকের কাছে পরাজিত হওনি তুমি তাই বলে সিয়াসন্নি ভেদাভেদ ভুলে বাংলাকে দিয়েছ ঐক্যের পথ সেই আলোকে কত সন্তান বেড়ে উঠেছে পে তোমার সহবত স্মরণ করছি তোমার কথা তাই অশ্রু সজল নয়ন গোলাপ হৃদয় মন বাগানে করিতেছে তাই বরণ দূরকে তুমি করেছিলে কাছে ক্লান্তিকে করেছিলে দূর সকলকে তুমি বেঁধেছিলে এক তারে দিয়েছিলে ঐক্যের সুর শত্রুকেও তুমি বন্ধু ভেবেছ কাউকে দাওনি ব্যথা তোমার বিয়োগে তাই তারাও বলিতেছে তোমারই কথা এই দুনিয়ায় সফলতা ছিনিয়ে নিয়েছ তুমি এই জন্য কাঁদিতেছে আজ এই বাংলার ভূমি আমাদের কাছে সংকীর্ণ এই পৃথিবী এখন আমাদের কাছে জরাজীর্ণ মনুষত্ব আমাদের কাছে আমরা জানি আমরা সাবলীল তুমি করেছ মজলুম প্রেম অনন্ত অসীম তুমি দিয়েছ হৃদয়ে ভরেছ তাদের তুমি তুমি দিয়েছ রুদ্রতার শেষ প্রান্ত আমাদের আশা আমাদের ভাবনার দিক বলয় আমাদের সব অস্থিরতার অস্ত্রাগ তুমি উদ্দাম নও তুমি তুমি তপস্বী তুমি উন্মনা নও তুমি শ্রেয়সী তুমি মধুময় তুমি গম্ভীর খুনের রঙে সাজাও গুলাল মুমর্ষ সব কালি পুরি থাক আস্বাদের শেষ পরশ হতাশ যারা তারা আরো হোক মেয়মান তুমি দিয়েছ প্রেম দিয়েছ পথের দিশা 
হয়ে থা কে চির অচঞ্চল হে বীরাপাশি চির সেবক ছিলে মনে মুখে কাজে আল্লাহ যেন রাখেন তোমায় বেহেশতেরি মাঝে স্বল্পভাষী মৃদুভাষী ছিলে আত্মাহারি সরিয়াতের দিক দিশারি ইসলামের কান্ডারি ভাই না পেয়ে করেছিলে আহলে বেতের প্রচার দোয়াই তোমায় অনুজ হল শিয়াতে দুর্বার দোয়া তোমায় মাগি মরা হয় যেন মুমিন মনে মুখে বলি সবাই বার এলাহি আমিন ইসলামের দুদিনে তাই তো মদের আস মদেরই ঘরে ঘরে তৈরি হোক আরো এক আব্বাস জনাব মৌলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাইদি স্মরণে বাংলার জমিনে বাংলার আকাশ মুখরিত করেছিল তুমি হুসাইন এবনে আলীর একজন বাস্তব সৈনিক হয়ে ঐক্যের জন্য বিরাগ ভাজন হয়েছ তুমি তবু তুমি হওনি কখনো নিরাশ শত বাধার পরও তুমি আমাদের করেছ আলোকিত জ্ঞান ও সত্য দিয়ে চিরঋণী আমরা তোমার কাছে কর্মের দ্বারা যেন দিতে পারি কিছু প্রতিদান এ স্থান দিয়ে ভাইকে মোদের সাকিনার চরণ তলে কবুল করো খোদা মোর এই ফরিয়াদ মোহাম্মদ শাহজাহান আলী ঘুনি নিউ টাউন আমি যে হুসাইনিয়াতে রাস্তা এসেছি আমি এক সময় জানতাম না যে হুসাইনিয়াতে রাস্তা সম্পর্কে বা হুসাইনিয়াত সম্পর্কে আহলে বাইত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না একদম এই বিষয়ে টোটালি আমরা অজ্ঞ ছিল আহলে বাইত কি কারা তাদের যে মানতে বলা হয়েছে রসুল থেকে যে ফরমান আছে ইসলামের ওপরে হুকুম আছে এ বিষয়ের ওপর আমরা কিছুই জানতাম না আমরা গতানুঘাতিক ভাবে যে ইসলাম সমাজে গ্রামগঞ্জে চলে সেইগুলোই আমরা দেখেছি বুঝেছি এবং সেইগুলি ফলো করেছি আমাদের না ছিল কিতাব জ্ঞান বা না ছিল আমাদের এ বিষয়ে কোনো জানকারি কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে এই ব্যক্তির সাথে আমার যোগাযোগ হয় যিনি আমাকে একদম স্নেহের সাথে ভালোবাসার সাথে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন অনেক তথ্য আমাকে জানিয়েছেন যেগুলো ইসলামের মধ্যে আছে কিতাবের মধ্যে আছে যেগুলো আমরা জানতামই না তিনি সেই রাস্তা সেই রুট আমাদের দেখিয়েছেন এবং আমরা যত সেই রুট ও রাস্তার মধ্যে চলেছি এবং পড়েছি গবেষণা করেছি জেনেছি যে আসল সত্যটা কি হুসেনিয়াতের আসল রূপটা কি কারণ আহলে শূন্যতের মধ্যে যে হুসেনিয়াত প্রকাশ করা হয় সেটা যথেষ্ট নয় সেখানে হুসেনিয়াতের একটা সামান্য ছোট্ট করে একটা পয়েন্ট দেখিয়ে দিয়ে টোটালি সেটাকে মানুষের চোখের আড়াল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নিজের দিকে তারা হুসেনিয়া বলে কিন্তু আসল হুসেনিয়াতটা কি সেটা তারা বলে নাই আসল হুসেনিয়াত হলো আসল ইসলাম হুসেনিয়াতই হলো রসুলের আসল মিশন রসুলের যে আসল মিশনটা কি তার স্বরূপটা কি ছিল হুসেনিয়াতের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পেরেছি যাই হোক আব্বাস আলী জায়েদি সাহেব এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যার কারণে আমাদের মতো বাগনান লুবেরিয়া সহ হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জীবনে আহলে বাড়িতে নাম মানুষ জানতো না চিনতো না বুঝতো না সেই জায়গাতে গলিতে গলিতে মহল্লায় মহল্লায় আহলে বাড়িতে আওয়াজ পৌঁছে গেছে যারা জীবনে শোনেনি তাদের কাছেও আহলে বাড়িতে আওয়াজ পৌঁছে গেছে সেখানে আহলে বাড়িতে প্রোগ্রাম হচ্ছে এশালতের প্রোগ্রাম হচ্ছে মৌলা আলীর প্রোগ্রাম হচ্ছে বারো ইমামের ওপরে প্রোগ্রাম হচ্ছে রিসার্চ আর এই বিষয়ে আমাদের কিছু সেনা আছে যারা হাওড়া জেলা ব্যাপী তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে তারা এই কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে পেপারের মাধ্যমে লেখনির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে ইস্তেমার মাধ্যমে তাকরিরের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বা ফেসবুকের মাধ্যমে তারা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এরকম আমাদের সেনা তৈরি হয়ে আছে আর এর অনেকটাই বেশিরভাগটাই অনুদান হলো আব্বাস আলী জায়েদি সাহেব যিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহ তাকে তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুক তার প্রতি বরকত দান করুক তার এই মিশনকে যেন কায়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দিনায়াত করুক যারা যারা তার কাছ থেকে আহলেবাদ 
প্রত্যেকটা দিন যেন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক ইসলামী ঝান্ডা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় যেন কারবালা মাজার বা কারবালার মানে অনুকরণে ঘরে ঘরে অনুকরণে তার মাজার তৈরি হোক এটাই চাই আর তার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ দিই আমি তার প্রতি যে কারণ তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যার সাথে আমি খুব কাছাকাছি বসেছি এবং কাছাকাছি কথা বলেছি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলাপ আলোচনা করেছি এমনকি তিনি আমার বাড়িতে এসে আমার সামনে থেকেছেন আমাদের বাড়িতে থেকেওছেন এক রাত দু রাত এভাবে থেকেছেন সময় দিয়েছেন আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি বিনা সংকোচে বিনা এতে তিনি এসেছেন তিনি একজন বড় মৌলানা হয়েও এমনভাবে জীবন যাপন করেছে যে অত্যন্ত একটা সাধারণ মানুষ সত্যি যে মহান মানুষদের এই রকমই লাগে যারা বড় মহান সেই সমস্ত মানুষগুলো একদম সাধারণ মানুষের সাথে এমনভাবে মিশে যাদের বোঝাই যায় কষ্ট দিচ্ছে আমি তার আত্মার শান্তির জন্য সর্বদা দোয়া করি করে ইসলামের সঠিক আহ্বান সত্য সন্ধানী মুসলিমে তুমি তাহা করে গেলে দান তুমি শিকালে সবে আলে মোহাম্মদের প্রকৃত সম্মান এ বঙ্গে সত্যানুসারী যারা নাজাতের তরির তারা পেয়েছে সন্ধান ভুলিবে না ভুলিবে না কভু তারা তব অবদান তাদের হৃদয়ে তুমি চিরদিন থাকিবে অম্লান তব গুণমুগ্ধ আমি নজর খান सैयद फिरोज होसेन जैदी साहेब ए बी प्रकाश कर संकलन कर আমাদের চ্যানেলের এই ভিডিওর নিচে এই পিডিএফ এর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ওখান থেকে পুরো বইটা ডাউনলোড করতে পারবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাদের মাধ্যমে আমাকে আহলাবাহিতার আলো দেখিয়েছেন আনাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মরহুম আব্বাস আলী জায়েদি সাহেব এবং অন্যান্য শাহজাহান আলী সাহেব মরহুম আব্বাস আলী জায়েদি সাহেব ছিলেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ তালা ওনাকে अवदान रब अम्लान दिन इसलम तुले दो নিত্য সকাল সাধে হৃদয় গহিনে রেখেছি স্মরণ স্মৃতির পাতায় করেছি চারণ যতদিন রবে চন্দ্র সূর্য বইবে কিরণ ধারা জায়েদি সাহেবকে করবে স্মরণ শিয়া মতাদর্শ आलोर प्रदीप जेले से आलोटी छड़िए गल मोदे मजखने आलोटी के বাঁচিয়ে রাখব জীবনের এই শক্তি দিয়ে আমার দৃষ্টিতে সৈয়দ মৌলানা আব্বাস আলী জায়েদি এই বাংলার সিস্তানী ছিলেন আরি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ইমামি গাজি আর রহমান দারুল কোরআন জায়েদি সাহেব এক বছর হলো ইন্তেকাল করেছেন প্রায় এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে আমি আমার বড়শালার সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম প্রথম দেখা হয়েছিল দেড় দু ঘন্টার সময়ের মধ্যে তার কথাবার্তা তার ব্যবহার তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম তা এখনো খোলার মতো নয় দীর্ঘ বছর পর দু বছর পূর্বে যখন আমি নবীর হাদিস অনুযায়ী নবীর বিদায় হজের বক্তব্য অনুযায়ী আহেলে বাড়িতে পথে বুঝতে পারলাম 
এবং তার সঙ্গে দেখা হলো গত দুই বছর পূর্বে তখন তার পরামর্শ তার কথাবার্তা পুনরায় তার জ্ঞান গর্ভ আলোচনায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম যেভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম পঁয়ত্রিশ বছরের আগে তিনি দিন প্রচারের ক্ষেত্রে দিন প্রচারের ময়দানে ছিলেন মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী অর্থাৎ নবী যেভাবে দিন প্রচার করেছিলেন তার পথ ধরেই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন ইসলাম প্রচার প্রচার করেছিলেন সেই জন্য তিনি শিয়া সুন্নি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সেতু বন্ধনকারী ছিলেন অর্থাৎ ইসলামে যে দাবি তিনি তা পূরণ করেছিলেন তিনি আমাদের নেতা ছিলেন কাছের মানুষ ছিলেন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে যার মধ্যে ছিল কোমলতা নমনীয়তা যা বলতেন তাতে দিল ছুঁয়ে যেত মৃত্যুর পূর্বে যখন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন আমাকে তার বাড়ি যাবার জন্য বলেছিলেন ভাই একবার ফ্যামিলিকে নিয়ে আসুন আমার বাড়িতে আসুন না এখন ভাবছি যেতে পারলে প্রাণের কত কথাই না হতো কত পরামর্শই না পেতাম যা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগতো তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার কমনীয়তা অমায়িক ব্যবহার আমরা মানুষের মধ্যে যারা ইমানদার মনে করি ইমানদার বলি ইমানের সঙ্গে একটা ভদ্রতা কোমলতা সজ্জনতা দাবি রাখে তা থাকতে হবে কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে সেটা দেখি না ইমান ইমানের কথা বলে আমরা অনেক ইমানদার বলি কিন্তু তার মধ্যে ভদ্রতা সজ্জনতা কোমনীয়তা থাকে না মানুষ এই জন্যে মানুষের ব্যবহারে দিনকে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে খুবই কঠিন হয়ে যায় মানুষ কাছে আসে না কিন্তু তার চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ যারা তার সঙ্গে একবার মিশেছে মিশেছিলেন তাকে বলতে পারেননি তার খোঁজ খবর নিতেন যার কারণে তিনি সামান্য মানুষ ছিলেন না সাধারণ মানুষ ছিলেন না তিনি ছিলেন বড় মাপের মানুষ যার কারণে তিনি ছিলেন আমাদের কাছের মানুষ তিনি ছিলেন আমাদের নেতা তিনি ছিলেন আমাদের প্রাণের মানুষ চীনের ঐতিহাসিক সসমা হিয়েন বলেছিলেন এই ধরনের মানুষের ক্ষেত্রেই হয়তো কারো মৃত্যু পাহাড়ের থেকেও ভারী এবং কারো মৃত্যু পাখির পালকের থেকেও হালকা মৌলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাইদি সাহেবের মৃত্যু ছিল সেই রকম পাহাড় হারানোর মতো আমাদের কাছে আল্লাহ তাকে জান্নতবাসী করুন এ দোয়া করি এবং এ দোয়া করি আল্লাহ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার কোমলতা তার সজ্জনতা তার ইমানের যে দাবি যেন আমাদের চরিত্রের মধ্যে বাংলার মর্দ মুজাই মরহুম মৌলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাহিদি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল যেটা মৌলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাহিদির ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য মর্দে মমিন মুসলমানের হাত জানি আমি খোদার হাত কারিগর সেই বিশ্ব সুষ্ঠার জায়গা থালে কাজার বরাত মরহুম মৌলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাহিদি সাহেব ছিলেন এই বাংলার একজন প্রকৃত মর্দে মমিন তিনি নিঃস্বার্থে এই বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আহলবায়তের পয়গাম ও আদর্শ প্রচার করেছেন এই বাংলার বিভিন্ন গ্রামে তিনি সত্যকে পৌঁছে দিয়েছেন নির্দ্বিধায় অম্লান বদনে তিনি মানুষকে খুব সহজেই আপন করে নিতেন তার জীবন ছিল খুব সহজ সরল তাই মানুষজন সহজে তার সঙ্গে মিশতে পারতেন তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগণ তিনি এই বাংলায় তবলিগের ময়দানে ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি তাবলিগের ময়দানে এমন কিছু সুযোগ্য মানুষ করে গেছেন যারা তার রেখে যাওয়া কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন নির্দ্বিধায় তার জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সদা হাস্যমুখে থাকতেন মানুষের কাছে টানার এক আকর্ষণীয় গুণ ছিল মরহুম জাইদি সাহেবের চরিত্রে তাবলিগ ময়দানে তিনি ছিলেন এক অনন্য উজ্জ্বলতম আদর্শ তার চলে যাওয়া এবং তার শূন্যতা আজ আমরা এক বছর কেটে যাওয়ার পরও হারে হারে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করছে যে তার সেই শূন্যতা আজ হয়তো পূরণ করার নেই আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে এই দোয়া করি তিনি যেন মরহম সৈয়দ আব্বাস আলী জাইদিকে জান্নাতে উত্তম ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন মরহুম মাওলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাহিদি সাহেব ছিলেন এই বাংলায় একজন আদর্শ মোবাইল তিনি এই বাংলার আহলে বায়তের আদর্শ প্রচারের জন্য নীরবে নিঃশব্দে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি প্রথমতে এই বাংলায় নারীদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন আজ তিনি নেই কিন্তু তার আদর্শের মাধ্যমে আমাদের কাছে বেঁচে আছেন আল্লাহ যেন তানাকে জান্নাতে উত্তম জায়গা দান করেন তেরো সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশ সালে শুক্রবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন 
টানার অভাব আমরা অনুভব করছি প্রতি মুহূর্তে মরহুম মাওলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাইদি সাহেব কিবলা তিনি সর্বপ্রথম মেয়েদের মাদ্রাসাতে ভর্তি করানোর সুব্যবস্থা করেছিলেন যাতে মেয়েরা দিনের একামের ব্যাপারে সচেতন হতে পারে যেমন তিনি আলিপুর বেঙ্গালোর মাদ্রাসাতে বহু মেয়েদেরকে ভর্তি করিয়েছিলেন তাছাড়া তিনি পবিত্র রমজান উল মোবারক মাসে মেয়েদেরকে নিয়ে বহু ক্যাম্প করেছিলেন যেমন মাদ্রাসা ইমাম আলী মেডিয়া বুরোজ তিনি বাংলাভাষী হয়েও ইসলামের জন্য বহু সফর করেছেন যা আজ পর্যন্ত এমন সফর কাউকে দেখিনি আমি অবশেষে মরহুম মাওলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাইদি সাহেব কিবলার আত্মা শান্তি পাওয়ার জন্য মাকফেরাত কামনা করছি মৌলানা সৈয়দ আব্বাস আলী জাইদি সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমাদের এলাকায় আহলে বাইতের আধ্যাত্মিক পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন যা আমরা জানতাম না তিনি আমাকে বেশি বেশি ফোন করতেন আমি তাকে ফোন করতে ভুলে গেলেও তিনি বলতেন চরিত্র গঠন ও সৎ আচরণ না থাকলে আহলে বাইতের প্রচার করা সম্ভব নয় তার সদ হাস্য মুখটি তাই আজও ভুলতে পারছি না মাওলানা আব্বাস আলী জাইদি নামটি অন্তরের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে বিশ্বাস করা যায় না তিনি আর আমাদের মাঝে নেই ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি উনি যেভাবে আহলে বায়তের প্রচারে ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না আমি দেখেছি তিনি সময়ের পরোয়া না করে বাংলার ওই সমস্ত স্থানে পৌঁছে যেতেন যেখানে আহলে বায়ত কি মানুষ জানত না বাংলার দিকে দিকে তার যে কঠোর পরিশ্রমের ফসল দেখে গেছেন যা আজকের সমাজে অতি মূল্যবান সম্পদ এক কথায় তিনি একজন সফল ব্যক্তি জন্মগত ভাবে তিনি শিয়া হয়েও বাংলার বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে দিন ইসলামের মৌলিক বিষয়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তার অবদান প্রশংসার দাবি রাখে দিনের তাবলিগের ক্ষেত্রে সফরের কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা আমি তার মধ্যে দেখেছি এটা আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ওনার কর্মদক্ষতা এত ছিল যে উনি সকলের সাথে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গায় অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম করেছেন সেমিনার করেছেন এবং কলকাতার বুকে মেটিয়ার বুকে ওলামাদের নিয়ে অনেক সম্মেলন করেছেন এমন কি মাহফাতমা দেহরা সালাহতুল্লাহ আহিয়ার জন্মবার্ষিক উপলক্ষে নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করে আমন্ত্রণ করে সেখানেও সেমিনার করেছেন এবং উনি যে খেদমত করে গিয়েছেন আজকে তার ফল ও তার নাতিজা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর উনি যে এক এক সময় এক এক কবিতা এবং এখন গ্রন্থ বা এখন যে বই লিখে গিয়েছেন নোহাব লিখে গিয়েছেন সেগুলো আজও আমাদের মাঝে জীবিত আছে এবং থাকবে সর্বদা উনি এত সাপোর্ট করেছেন বিভিন্ন এলাকায় সুতুর গ্রামগঞ্জে মানুষের হেদায়তের জন্য বিভিন্ন কষ্ট ক্লেশ করে দূর দুরন্ত এলাকায় পৌঁছেছেন এবং সেখানে গিয়ে তাদের উপদেশ দিয়েছেন হেদায়ত কথা বলেছেন আহলে বায়তের কথা কোরআনের কথা শুনিয়ে তাদের আহলে বায়ত থেকে পরিচয় করিয়েছেন এবং যে যে এলাকায় আমাদের ভাইরা মহলানরা সাধারণ যায় না সে সেই এলাকায় উনি গিয়েছেন আর উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে অনেক আছে যারা ওখানে যেতে পারছেন না যান না বা বিভিন্ন সমস্যার কারণে যেতে পারছেন না বা সকলে নিজের দায়িত্ব নিজের জায়গায় স্থানে ব্যস্ত থাকার কারণে যেতে পারছে না কিন্তু উনি সর্বদা সব সময় ত্যাগ স্বীকার করে নিজের এলাকা থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছেছেন এবং হক বার্তাকে পৌঁছে দিয়েছেন এতক্ষণ আপনারা মাওলানা আব্বাস আলী জাইদি সাহেবের স্মরণে বিভিন্ন চিন্তাশীল বা তার আত্মার আত্মীয় যারা তার পথের সাথী যারা তাদের আকুতি বা মনের কথা শুনলেন আসুন আমরা তার জন্য দোয়া করি প্রথমে দরুদ শরীফ পাঠ করে বিসমিল্লা সহ সুরা ফাতেহা একবার বিসমিল্লা সুরাহ এখলাস তিনবার এবং এরপর আবার দরুদ শরীফ পাঠ করে তার আত্মার শান্তির জন্য ইসালে সওয়াল করে দেবেন হে আল্লাহ আহিলে বাইতে রশিলাই বারো ইমামে রশিলাই চোদ্দ মাস মেনে রশিলাই মরহুম আব্বাস আলী জাইদি সাহেবের আত্মার শান্তি কামনায় আপনার দরবারে হাত তুলেছি আপনি তার আত্মাকে শান্তি দান করুন এবং তাকে জান্নাত নসিব করুন ও আখরুদ্দামানা অনিল হামদুল্লাহ রবিল আলমিন 
Thank mm-hmm. you.